dear students today we are going to learn about the networking device another networking device that's known as router as we know the two different uh, devices networking devices that's hub and the switch hub बहुत सारी सिस्टम्स को आपस में मिलाकर इंफॉर्मेशन को डेटा को ट्रांसफर करता है लेकिन इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है वो एक सिस्टम को अगर डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है तो वो डेटा डिफरेंट सिस्टम्स रिसीव कर सकते थे इसके बाद जो स्विच का कॉन्सेप्ट है स्विच में एक एड्रेस होता है दैट्स नोन एज मैक एड्रेस इस मैक एड्रेस के जरिए से वही सिस्टम इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता था जिस सिस्टम को इस इंफॉर्मेशन का की नीड होती थी कि जरूर होती थी और ये इन दोनों में एक डिफरेंस थी हब और स्विच में इसके बाद जो तीसरा नेटवर्किंग डिवाइस है उसका नाम राउटर है राउटर राउटर इज आल्सो द सेम नेटवर्किंग डिवाइस व्हिच इज यूज टू रिसीव द डेटा द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम बट देयर इज अ लॉर्ज डिस्ट difference between the switch and the router router aur switch aur hub mein ek bahut bada difference hai wo kya hai main aapko bata dunga ki router us jagah istemal kiya jata hai jahan ek bahut badi city hoti hai aur ek switch ka system ek side mein padta hai aur dusri switch networking ka system शहर के दूसरे साइड में पड़ता है वन फॉलोज इन द ईस्ट एंड सेकेंड फॉलोज ऑन द वेस्ट और जो स्विच का काम है वहां और हब का काम है वहां वो अपना काम नहीं कर सकता है कर पाता है क्योंकि उनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो फासला होता है वो काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से स्विच और हब दोनों नेटवर्किंग डिवाइस इस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं इसलिए इसके लिए एक तीसरे डिवाइस को बनाया गया है दैट इज नोन एज राउटर सो व्हाट इज अ राउटर राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्किंग नेटवर्क यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल वाई कि ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मुख्तलिफ डिवाइस uh, को जो मुख्तलिफ uh, डिफरेंट सिस्टम को आपस में जोड़ता है और आपस में इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयर करने में मदद करता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्विच डिवाइस एंड दीज आर द डिफरेंट systems these systems are connected with this switch and there are other systems on this side and this is another switching device and these systems are connected with this these are connected with this and there is another systems 
they are connected with this switch device and this is in the east of the state and this is in the west of any state these networking devices are located at power at a lower distance so they need to be connected they need to be transfer their uh, information they need to transfer their data but with this type of device it is impossible for them to share the uh, same information or data from one location to another location so the router came into existence the router was made for this benefit in order to share the information uh, from different systems uh, located at different parts of the state so this is this is switch this is router sorry this is a router device this router is a device that connects all the uh, all the um, systems to each other with this with the help of this router uh, these systems are able to send the messages from here to this and here to this and here to this then they are able to share the messages from one another so this is the figure this is the figure for showing the connection between the different switch networks with the help of router so what is the router it is a networking device that connects multiple networks using similar or different protocols number 1 number 2 this is also used in a lan or van uh, in a van mean means it is used in a metropolitan city metropolitan city uh, data is uh, transferred on the basis of ip address so in switch there was a machine address but in the router there is known as the address is known as ip address internet protocol address so this helps them to share the data from different systems a router is used when several networks are connected together so uh, with the help of this uh, figure we come to know there are multiple networks located in the city and this is the router that connects these all networks together and it is an intelligence it's called an intelligence device because it is able to send the information it manages the best route between any two communication networks it uses the algorithms to find the best path to transfer data over network so it was about the router uh, so the rest will be discussed in next thanks